వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టుడే వీడియోలో మనం విటమిన్స్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ని ఈజీగా ట్రిక్స్ ద్వారా స్టోరీస్ ద్వారా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలనే చూద్దాం మనకి జీకే అనేది అన్లిమిటెడ్ టాపిక్ కాబట్టి ఇలా ట్రిక్స్ ద్వారా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి కొంచెం ఈజీ అవుతుంది ఓకే సో లెట్ సి సో మనకి విటమిన్స్ లో రెండు రకాల విటమిన్స్ అనే ఉంటాయి ఒకటి ఫ్యాట్ సాల్బుల్ విటమిన్స్ అంటే కొవ్వులో కరిగే విటమిన్స్ అనమాట ఇవి ఏడిఈకే ఓకే సో వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడం అంత కష్టం కాదు ఏడిఈకే ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వాటర్ సాల్బుల్ విటమిన్స్ అంటే నీటిలో కరిగే విటమిన్స్ అనేవి ఉన్నాయి రెండు ఒకటి బి అండ్ సి బి అంటే మనకి బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ అంటాం కదా అవి మరియు సి ఈ రెండు కూడా నీటిలో కరిగే ఆమ్లంస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా ఏడిఈకే వచ్చి కొవ్వులో కరిగే విటమిన్స్ అలాగే బిఎన్సి వచ్చి నీటిలో కరిగే విటమిన్స్ ఈ ప్రతి విటమిన్ కి కూడా మనకి ఒక సైంటిఫిక్ నేమ్ అనేది ఉంటుంది సో సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది కొంచెం కష్టం కాబట్టి వాటిని మనం ఈజీగా ట్రిక్స్ తో గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది ఎలాగన్నది ట్రై చేద్దాం ఓకే ఒకసారి సైంటిఫిక్ నేమ్స్ అనేది చూద్దాం సో ఫ్యాట్ సాల్బుల్ విటమిన్స్ కి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విటమిన్ ఏ యొక్క నేమ్ అనేది రెటినాల్ ఓకే సో రెటినాల్ అని చెప్పి అంటాం విటమిన్ డి కి క్యాల్సిఫెరాల్ విటమిన్ ఇ టోకోఫెరాల్ విటమిన్ కె ఫిలోక్వినోనిన్ ఓకే సో ఈ నాలుగు కి సైంటిఫిక్ నేమ్స్ అనేవి ఇక్కడ పక్కన తెలుగులో కూడా రాసిన ఒకసారి మీరు చూసుకోవచ్చు సో ఏ డిఈకే ఓకే సో ఇవి కదా విటమిన్స్ అనేవి సో వీటి యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ కి ఫస్ట్ లెటర్ చూడండి ఆర్ సిటిపి గ్రీన్ కలర్ తో ఐడెంటిఫై చేశాను ఆర్ సిటిపి సో ఒకవేళ మీకు తెలుగులో గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే చూడండి రెటినాల్ లో ఫస్ట్ లెటర్ రే కాల్సిఫెరాల్ లో కా టోకోఫెరాల్ లో టో ఫిలోక్వినోన్ లో పి ఓకే సో ర్యాక టోపీ ఓకే సో ర్యాక టోపీ ర్యాక అనే అమ్మాయి టోపీ పెట్టుకుంది ర్యాక టోపీ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు ఏడీఈకే మామూలు గుర్తుపెట్టుకుని ర్యాక టోపీ తెలుగు అయితే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో మీకు ఇంగ్లీష్ కి ఆర్సీటీపీ కూడా ఒక కోడ్ వర్డ్ అనే చెప్తాను మీకు ఏది నచ్చితే అది ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో ఆర్సీటీపీని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి మనకి చిన్న షార్ట్ కట్ ఏంటంటే మీరు ఐ మూవీ చూసే ఉంటారు శంకర్ తీసిన ఐ మూవీ గానీ అపరిచిత్ర గానీ దశ అవుతారో ఇవన్నీ కూడా ఫిల్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఎవరు అంటే ఆస్కార్ రవిచంద్రన్ అనే ఫేమస్ ప్రొడ్యూసర్ అనమాట సో ఈయన తమిళ ప్రొడ్యూసర్ కదా ఆస్కార్ రవిచంద్రన్ మీరు వినే ఉంటారు సో ఆస్కార్ రవిచంద్రన్ తమిళ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్సీటీపీ అంటే ఆర్ అంటే రవి సి అంటే చంద్రన్ టి అంటే తమిళ పి అంటే ప్రొడ్యూసర్ ఓకే రవిచంద్రన్ తమిళ ప్రొడ్యూసర్ ఓకే సో రవిచంద్రన్ తమిళ ప్రొడ్యూసర్ మీరు ఈ విధంగా ఆర్సీటీపీ కోర్స్ ను గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఏడీఈకే ఆర్సీటీపీ ఓకే సో ఏడీఈకే మనకు మామూలు గుర్తుంటుంది బట్ ఆర్సీటీపీని మర్చిపోకుండా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈ రవిచంద్రన్ తమిళ ప్రొడ్యూసర్ ఒకవేళ తెలుగు అయితే ర్యాక టోపీ మీరు ఏదో ఒకటి మీకు కన్వీనియంట్ గా ఉన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి సో లేదా మీకు ఇంకొక స్టోరీ అనేది కూడా చెప్తాను వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఓకే సో చిన్న మనకి ర్యాట్ స్టోరీ ద్వారా కూడా దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో చూడండి ఏ ర్యాట్ ఆన్ ద క్యాల్సీ టు ఈట్ ద కేక్ అండ్ ఫాల్ ఆన్ ద పిల్లో ఒక మనకి పెద్ద హైట్ లో ఉన్న ఒక టేబుల్ మీద ఒక క్యాల్సీ అనేది ఉంది క్యాల్సీ అంటే మన క్యాలిక్యులేటర్ ని క్యాల్సీ అని పిలుస్తారు సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేటర్ ని కొంతమంది సో క్యాలిక్యులేటర్ మీద ఒక చిన్న కేక్ ముక్కు ఉంటే ఆ ఎలక అనేది ఆ కేక్ ని తినడానికి చాలా పైకి ఎక్కింది అనమాట బట్ అన్ఫార్చునేట్ గా అక్కడి నుండి కింద పడిపోయింది బట్ దెబ్బలు అనేవి తగలదు ఎందుకంటే కింద ఒక పిల్లు అంటే తగడం అనేది ఉందనమాట ఓకే ఇది స్టోరీ అనేది మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి ఏ ర్యాట్ అంటే ఏ అంటే ఏ విటమిన్ ర్యాట్ అంటే రెటినాల్ ఓకే సో డి డి విటమిన్ లో డి కదా సో ద అంటే డి అలాగే క్యాల్సీ అంటే క్యాల్సిఫెరాల్ ఈట్ అంటే ఈ ఈ విటమిన్ టి అంటే టోకోఫెరాల్ సో కేక్ అంటే విటమిన్ కే ని మనం తెలుగులో కే అని రాస్తాం కదా సో కేక్ లో కే అలా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఫాల్ ఆన్ ద పిల్లో పిల్లో అంటే ఫిలోక్వినానిన్ సో ఇది పిల్లోలో ఉంది కదా చూడడానికి కొంచెం ఇది స్టోరీ అనమాట మీకు ఒకసారి ఇమేజ్ చూపిస్తాను మీకు క్లియర్ గా మైండ్ లో ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఒక ఎత్తైన టేబుల్ మీద క్యాలిక్యులేటర్ ఉంది క్యాల్సీ ఉంది దానిపైన ఒక చిన్న కేక్ ముక్కు ఉంటే ఎలక దీన్ని చూసి తినడానికి ఇక్కడ జంప్ చేస్తే అన్ఫార్చునేట్ గా మిస్ అయ్యి అక్కడ నుండి ఈ విధంగా కింద పడిపోయింది పై నుండి కానీ కింద పడిపోయినప్పుడు కింద పిల్లో ఉండటం వల్ల దానికి ఎటువంటి దెబ్బలు కూడా తగలలేదు ఓకే సో ఎర్ ర్యాట్ అంటే ఏ విటమిన్ ర్యాట్ అంటే రెటినాల్ ఆన్ దా దా అంటే డి విటమిన్ క్యాల్సీ అంటే క్యాల్సిఫెరాల్ టు ఈట్ అంటే మనకి ఈ అంటే ఈ విటమిన్ టీ అంటే టోకోఫెరాల్ కే అంటే కే విటమిన్ పిల్లో అంటే ఫిలోక్వినానిన్ సో ఈ విధంగా మీరు ఏడీకే విటమిన్స్ ని మీకు మూడు
ఓకే విటమిన్ బి వన్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చి తయామిన్ ఓకే పక్కన తెలుగు లో కూడా రాసిన మీకు తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు ఓకే విటమిన్ బి వన్ తయామిన్ సో జనరల్ గా మనకి ఏదైనా ఫస్ట్ ర్యాంక్ అనేది కావాలనుకుంటే ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఫస్ట్ రావాలనుకుంటారు ఫస్ట్ ర్యాంక్ అనేది తెచ్చుకోవాలనుకుంటారు కదా ఎవరు కూడా వద్దు అనుకోరు సో ఫస్ట్ ర్యాంక్ నాది ఇట్స్ మైన్ ఓకే సో నాది ఫస్ట్ ర్యాంక్ అనేది నాది ఇట్స్ మైన్ ఈ సారి ఎట్టి పరిస్థితులను ఫస్ట్ ర్యాంక్ నాదే ఇట్స్ మైన్ అని చెప్పి ఒక అబ్బాయి చెప్తున్నాడు అనమాట సో ఫస్ట్ ర్యాంక్ అంటే బి వన్ లో ఫస్ట్ ఉంది కదా సో వన్ మైన్ ఓకే సో వన్ మైన్ సో ఫస్ట్ ర్యాంక్ అనేది నాది అని చెప్పి అంటున్నాడు అనమాట తయామిన్ లో మైన్ అనేది లేదా వన్ మైన్ రెండు కూడా కొంచెం ప్రొనౌన్సియేషన్ ఒకలా ఉంది కదా వన్ మైన్ వన్ మైన్ వన్ మైన్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో విటమిన్ బి వన్ ఒక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చి తయామిన్ మామూలుగా మనకు చూసినప్పుడు ఎంత కష్టపడాలా ఎంత కోర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలా సింపుల్ గానే గుర్తుంటుంది కదా అని అనుకుంటారు కానీ మీకు ఎగ్జామ్ లో ఆప్షన్ చూసినప్పుడు కానీ లేదా కొంతకాలం చదివిన తర్వాత ఒక రెండు నెలల మూడు తర్వాత బుక్ తీస్తే మీరు ఎందుకంటే ఇంకా ఇది ఒకటే కాదు కదా చాలా జీకే అనేది చదివినప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంది ఈ విధంగా స్టోరీస్ ద్వారా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు డెఫినెట్ గా ఎక్కువ కాలం అనేది డెఫినెట్ గా గుర్తుంటుంది సో ఇలా చదవడానికి ట్రై చేయండి జీకే అనేది ఓకే నెక్స్ట్ విటమిన్ బి టూ అనేది చూద్దాం విటమిన్ బి టూ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చి రైబోఫ్లోవిన్ ఓకే సో రైబోఫ్లోవిన్ విటమిన్ బి టూ సో దీనికి కోడ్వాడ్ ఏంటంటే బిర్యానీ ఫ్లేవర్ ఇస్ టూ గుడ్ బిర్యానీ ఫ్లేవర్ వండేటప్పుడు మనకి వాసన అనేది చాలా బాగా కదా ఒక అబ్బాయి చెప్తున్నాడు అనమాట బిర్యానీ ఫ్లేవర్ అనేది టూ గుడ్ మనం ఏదైనా సరే టూ గుడ్ అంటాం కదా బిర్యానీ ఫ్లేవర్ ఇస్ టూ గుడ్ ఓకే సో ఇందులో కోడ్వాడ్ ఏంటంటే విటమిన్ బి టూ బి అంటే బిర్యానీ టూ అంటే టూ టూ గుడ్ అంటే బిర్యానీ ఇస్ టూ గుడ్ ఫ్లేవర్ అంటే రైబోఫ్లోవిన్ లో ఫ్లేవర్ అనే పదం ఉంది కదా ఓకే రైబోఫ్లోవిన్ లో చూడండి రెడ్ కలర్ తో ఐడెంటిఫై చేసిన ఫ్లేవర్ సో ఈ విధంగా మీరు బిర్యానీ ఫ్లేవర్ ఇస్ టూ గుడ్ అనే స్టోరీ ద్వారా విటమిన్ బి టూ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ రైబోఫ్లోవిన్ అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ విటమిన్ బి త్రీ విటమిన్ బి త్రీ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చి నియాసిన్ ఓకే విటమిన్ బి త్రీ నియాసిన్ సో దీనికి స్టోరీ ఏంటంటే మనకి ఏసీస్ గానీ ఫ్రిడ్జ్లు గానీ ఇటువంటి వాటి మీద మీకు చూసే ఉంటారు చిన్న స్టిక్కర్ అనేది ఉంటుంది ఫైవ్ స్టార్ గానీ త్రీ స్టార్ గానీ వన్ స్టార్ గానీ ఈ విధంగా వేసి ఉంటుంది అనమాట సో ఇటువంటి స్టార్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనకి కరెంట్ కన్జప్షన్ అనేది తక్కువ కావద్దని చెప్తారు కదా సో అదే విధంగా ఏసీ కూడా త్రీ స్టార్ ఇప్పుడు సమ్మర్ వచ్చింది కదా అందరూ ఏసీలు అనేవి కొనుక్కుంటారు సో త్రీ స్టార్ ఏసీ ఫైవ్ స్టార్ ఏసీ అని చెప్పి ఉంటాయి కదా సో త్రీ స్టార్ ఏసీ అనమాట ఓకే నీ ఏసీ త్రీ స్టార్ అని చెప్పి ఒక అబ్బాయిని అడుగుతున్నాడు ఓకే నీ ఏసీ అనేది త్రీ స్టార్ ఏసీనా అని చెప్పి క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు అనమాట ఓకే నీ ఏసీ త్రీ స్టార్ ఏసీనా సో దీని కోడ్ వర్డ్ అనేది చూడండి బి త్రీ లో త్రీ ఉంది కదా త్రీ అలాగే నియాసిన్ లో ఏసీ అనే పదం ఉంది అలాగే నీ ఏసీ నీ ఏసీ అన్నాయి అంటే నీ ఓకే నీ ఏసీ నీ ఏసీ త్రీ స్టార్ నా అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట ఓకే సో త్రీ స్టార్ అంటే బి త్రీ లో త్రీ అలాగే నీ ఏసీ అంటే నీ ఆసిన్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే నీ యాసీ అంటే నీ ఏసీ అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే విటమిన్ బి త్రీ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి అంటే నీ ఆసిన్ ఓకే నెక్స్ట్ విటమిన్ బి ఫైవ్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చి ప్యాంటియాతిక్ యాసిడ్ ఓకే ప్యాంటియాతిక్ యాసిడ్ అనేది విటమిన్ బి ఫైవ్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ అనేది ప్యాంటోతినిక్ ఆమ్లం ఓకే తెలుగులో సో దీనికి చిన్న స్టోరీ ఏంటంటే ప్యాన్ మీద మనం జనరల్ గా అట్లు అని వేసుకున్నప్పుడు ప్యాన్ ఉంటుంది కదా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ ప్యాన్ మీద వెళ్లి ప్యాన్ తో ఒక ఐదు దోసులు వేసి తీసుకురా అని చెప్పి నిక్ కి చెప్తున్నాడు అనమాట నిక్ అనేది ఒక పర్సన్ పేరు ఇంగ్లీష్ పర్సన్స్ పేరు ఈ విధంగా నిక్ అలా ఉంటాయి కదా సో నిక్ అనే అతనికి చెప్తున్నాడు నేను చాలా ఆకలిగా ఉన్నాను ప్యానం తో మనకి ఐదు దోసులు అనేవి పెనం మీద ఐదు దోసులు వేసి అర్జెంట్ గా తీసుకురా అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట ఓకే పెనం మీద ఐదు దోసులు వేసి తీసుకురా అని చెప్పి నిక్ కి చెప్పాడు సో ఐదు దోసులు అంటే బీ ఫైవ్ కదా సో బి ఫైవ్ ఓకే బి ఫైవ్ అలా అలాగే ప్యాంథియాటిక్ యాసిడ్ లో స్టార్టింగ్ లో ప్యాన్ ఉంది కదా సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో లాస్ట్ లో ఎన్ఐసి నిక్ అనేది ఉంది కదా నిక్ అనేది ఆ అబ్బాయి యొక్క పేరు ఓకే అలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మీరు ప్యాన్ మీద ఐదు దోసులు వేసి అర్జెంట్ గా తీసుకురా అని చెప్పి నిక్ చెప్పాడు ఓకే సో విటమిన్ బి ఫైవ్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చి ప్యాంటియోతానిక్ ప్యాంటోతినిక్ ఆమ్లం ఓకే ప్యాంటోతినిక్ ఆమ్లం లేదా ప్యాంటోటినిక్ యాసిడ్ ఓకే నెక్స్ట్ విటమిన్ బి సిక్స్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చి పై
ఓకే సో ఒక ఫేమస్ టీ షాప్ అనేది ఉంది అక్కడ మీకు ఏడు రకాల టీస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి అనమాట మీకు పుదీనా టీ బాదం టీ అల్లం టీ ఇలా రకరకాల టీస్ అనేవి ఉంటాయి కదా కొన్ని కొన్ని షాప్స్ చాలా ఫేమస్ అందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్లి టీ తాగుతూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి అక్కడ ఒక ఫేమస్ టీ షాప్ ఉంది అక్కడ ఏడు రకాల ఫేమస్ టీలు అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఓకే సెవెన్ విటమిన్ B7, సెవెన్ ఓకే ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది కదా విటమిన్ బి సెవెన్ అలాగే బయోటిన్ లో టీ అనే పదం ఉంది బయోటిన్ టీ ఓకే చూడండి బయోటిన్ లో టీ అనే పదం ఉంది ఓకే బయోటిన్ టీ అంటే ఏడు రకాల టీస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి విటమిన్ బి సెవెన్ బయోటిన్ లేదా సెవెన్ టీ అని కూడా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఓకే సెవెన్ టీ దీని టీ అనుకుంటే సెవెన్ టీ ఇక్కడ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ టీ సెవెన్ టీ సెవెన్ టీ అంటే సెవెన్ టీ ఇలా కూడా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఓకే బయోటిన్ విటమిన్ బి సెవెన్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చి బయోటిన్ ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఏడు రకాల టీస్ నెక్స్ట్ విటమిన్ బి నైన్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చి పోలిక్ యాసిడ్ ఓకే విటమిన్ బి నైన్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి పోలిక్ యాసిడ్ ఓకే మీరు త్రీ ఇడియట్స్ మూవీ అనేది చూసే ఉంటారు సో చాలా ఫేమస్ మూవీ అనేది సో దీనికి ఒక మూవీ సీక్వెల్ అనేది ప్లాన్ చేద్దాం మనం సో త్రీ ఇడియట్స్ మూవీ సీక్వెల్ నేమ్ ఏంటంటే నైన్ ఫూల్స్ ఓకే తొమ్మిది ఫూల్స్ అనమాట ఈ త్రీ ఇడియట్స్ ముగ్గురు హీరోస్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ ముగ్గురికి కూడా మూడు మూడు చిల్డ్రన్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు సో ఈ తొమ్మిది మంది మీద నడిచే ఈ సీక్వెల్ స్టోరీ మనకి నైన్ ఫూల్స్ అనమాట జస్ట్ మీకు గుర్తు పెట్టుకోవడానికి కోడ్ వాడి కోసం మాత్రమే చెప్తున్నాను ఓకే నైన్ ఫూల్స్ అలా గుర్తు పెట్టుకోండి త్రీ ఇడియట్స్ మూవీ సీక్వెల్ నైన్ ఫూల్స్ ఓకే ఇక్కడ విటమిన్ బి నైన్ లో నైన్ అనే పదం ఉంది కదా సో ఓకే నైన్ ఓకే ఫోలిక్ యాసిడ్ అనేది కొంచెం స్టార్టింగ్ లెటర్ మీరు ఇంగ్లీష్ లో చూస్తే ఫూల్ టైప్ లో ఉంది కదా సో ఫూల్ నైన్ ఫూల్ అలా గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే విటమిన్ బి నైన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ఓకే విటమిన్ బి నైన్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి ఫోలిక్ యాసిడ్ కోడ్ వర్డ్ వచ్చి నైన్ ఫూల్స్ నెక్స్ట్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఒక సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటంటే సైనకో బలామిన్ ఓకే సైనకో బలామిన్ వచ్చి విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ సో దీనికి చిన్న స్టోరీ ఏంటంటే పన్నెండు మంది సైనిక బలం అనేది కొత్తగా చేరింది ఓకే పన్నెండు మంది కొత్తగా చేరడం వల్ల సైనిక బలం అనేది మరింత పెరిగింది సైనిక బలం ఓకే సైనికో బలామిన్ అనేది మనకి సైనికుల బలంలో ఉంది కదా కొంచెం చూడడానికి వాడు అనేది ఓకే పన్నెండు మంది సైనికుల బలం ఓకే విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు లేదా ఇంకొక చిన్న వేరే స్టోరీ చెప్తాను ఇంకోటి ఏంటంటే పన్నెండు మంది బలమైన మెన్ని తీసుకురా ఆ సైకోని పట్టుకోవడానికి ఒక సైకోని అతను తిరుగుతున్నాడు ఊర్లో ఆ సైకోని పట్టుకోవడానికి పన్నెండు మంది బలామిన్ అంటే బలమైన మ్యాన్ ని సో చూడండి లాస్ట్ లో బలామిన్ అని ఉంది కదా బలమైన మెన్ ని తీసుకురా సైకోని పట్టుకోవడానికి అంటే స్టార్టింగ్ లో సైకో ఉంది కదా అది పన్నెండు మంది అంటే బీ ట్వెల్వ్ మీకు రెండు స్టోరీలో ఏది ఈజీగా ఉంటే అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే పన్నెండు మంది సైనికుల బలం లేదా పన్నెండు మంది బలమైన మనుషులను తీసుకురా మెన్ ని తీసుకురా సైకోని పట్టుకోవడానికి ఓకే విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి సైనికో బలామిన్ మీరు ఈ కోడ్ వర్డ్స్ అనేవి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు ఒకసారి మీ దగ్గర ఉన్న లిస్ట్ లో విటమిన్స్ అన్ని కూడా ఒకటికి రెండు సార్లు చదువుకోండి చదువుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వీడియో చూసి మళ్ళీ ఒకసారి నోట్ చేసుకుంటే మీరు డెఫినెట్ గా లైఫ్ లో ఈ కోడ్ వర్డ్స్ అనే వాటి ద్వారా విటమిన్స్ నేమ్స్ అనేవి మీరు ఎప్పటికీ మర్చిపోరు ఈజీగా ఎగ్జామ్ లో ఆన్సర్ అనేది చేయగలుగుతారు ఓకే సో తప్పకుండా వీడియోస్ అనేవి వస్తే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫీడ్బ్యాక్ కామెంట్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి మీరు నాకు చేసే హెల్ప్ వల్ల ఒకటి వీడియోస్ అనేవి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేస్తే వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అలాగే నాకు కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో తప్పకుండా వీడియో చూసిన ప్రతి వాళ్ళు కూడా లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి ఓకే సో డోంట్ ఫార్ గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ష